Niku ya lokasine, Pak. Baros nggih. Penjelajahanku nelusuri telatah sing pernah dadi Selat Muria ning video sadurunge. Dadekno aku duwe pertanyaan-pertanyaan sing gelem ora gelem kudu tak jawab dhewe. Salah sijine soal fosil. Ning Banjarjo Grobogan aku ketemu fosil. Ning Pati Ayam Kudus aku ya ketemu fosil. Neng kenapa kok ora ono fosil dinosaurus kok sitok wae? Kowe aja guyu dhisik. Tapi pertanyaan iki layak dijawab. Pancen durung pernah ditemokno apa ancene dinosaurus gak tau urip ning kene. Apa gambaran dinosaurus sing koyo ning film-film kuwi ancen ono? Apa mung imajinasine menungso? Saka ngendi asale dinosaurus? Kapan dinosaurus urip lan ana? Kapan dinosaurus punah? Lah, kenapa kok punah? Piye kira-kira kahanane nek dinosaurus urip ning jaman saiki? Kira-kira apa iso teknologi kloning ngurip no dinosaurus mana? Assalamualaikum sedulur KB, ketemu maneh karo aku Kiki Lan aku Arif Soko Keluarga Arif.com Monggo disemak bareng-bareng video penelusuran babakan asal-usul dinosaurus Ing tahun 1677, waktu VOC lagi mulai seneng-senenge nginep ning Indonesia. Ning daratan donya liyane ana wong Inggris jenenge Robert Plot. Nemokno balung raksasa. Masih ada fosil. Oh iya. Yeah. Podo karo wong-wong ning pati ayam pas nemu fosil gajah purba, Robert nyarani penemuane iki aran balung buta. Nganti abad 19, penemuan iki durung patek populer. Lan balung iku isih tetep diarani balung buta. Nganti tahun 1844, ana profesor geologi saka Universitas Oxford sak kampus karo Pak Robert kuwi mau, jenenge William Buckland, wani bantah istilah teori balung buta sing ditemokno Pak Robert. Kanggo informasi marang kowe, Universitas Oxford kuwi kampus sing ana ning Inggris sing saiki dinggo sekolah karo Maudy Ayunda. Kenal. Aku kenal. Huh? Balik ning babakan balung buta maneh. Pak Buckland saka Oxford iki duwe pendapat nek balung kuwi dudu balung buta nanging balung kadal karnivora. Karnivora kuwi jenis kewan sing mangan daging lho. Banjur dheweke menehi jeneng kadal kuwi kanthi aran Megalosaurus. Lah kok Megalosaurus? Kok ora dinosaurus? Jeneng dinosaurus lagi dienggo kuwi pas taun 1942. Sing menehi jeneng dinosaurus kuwi asale saka Owen. Dudu Michael Owen sing iki, nanging Richard Owen. Sawi jining peneliti sing asale uga saka Inggris. Dadi pas taun 1942 kuwi, Pak Owen lagi bingung. Kae taun 1930, dheweke wis neliti lan nemokno fosil-fosil kadal pemangsa daging liyane ning jenise beda karo sing ditemokno sadurunge. Saya rene, saya akeh bentuke. Ben ora bingung akhire dheweke menehi jeneng fosil kadal kuwi mau ganti jeneng grup Dinosauria. Asale saka bahasa Yunani yaiku Deinos sing artine gedhe lan medeni. Sauros artine kadal utawa reptil. Dadi dinosaurus kuwi kadal gedhe sing medeni. Ketiku jeneng dinosaurus mulai dinggo kanggo jeneng kewan purba sing ukurane gedhe iki. Ning negara liya penyebutan dinosaurus kuwi beda-beda. Ana sing nyebut dinosaur, dinosaur, dinosauria, dinosaurus, kolon, dinosaur, 
Dinosaurus Lan sak pinunggalane Banjur piye carane nentokno umur fosil-fosil iki? Menungso dianugrahi pangeran ganti akal sing linue tinimbang kewan liane, makane awake dhewe duwe ilmu kanggo ngatasi masalah sing ana. Kayata nentokno umur fosil iki. Lewat cabang ilmu kimia, ilmuwan nemokno metode jenenge carbon dating. Nah, lewat carbon dating iki iso ditentokno perkiraan umur fosil dinosaurus. Ing ngendi menehi hasil minangka umur fosil dinosaurus kuwi kurang luweh 250 nganti 26 juta tahun kepungkur. Artine kewan gedhe iku uripe ing periode sing dijenengi era Mesozoik utawa Mesozoikum. Lah era Mesozoikum iku dhewe dibagi maneh dadi telung periode yaiku zaman Triasik 250 nganti 201 juta tahun kepungkur. Zaman Jurassic, Rongato Siji nganti 145 yuta tahun kepungkur. Lan zaman Kretaseus, 145 nganti 26 juta tahun kepungkur. Ini mencumulai kewan-kewan dinosaurus ini diperkirakan wis mulai ono ing zaman Triasik. Zaman Dise, bentuk-bentuk pulau sing ono ning donya, ojo mbok bayang ono ajim. Wong ning Jawa Tengah wae ternyata Dise ono selat sing jenenge Selat Muria. Pergeseran kerak bumi dadekno bentuk pulau lan benua ning donya iki berubah-ubah. Zaman dinosaurus isih urip, ning bumi iki ana daratan sing uwongo pol diarani benua Pangea. Terus lempeng kerak bumi geser maneh saengko dadekno benua Pangea iki bisa dadi loro. Ya kuwi benua Laurasia ning sisih lor lan benua Gondwana ning sisih kidul. Dinosaurus waktu kuwi bener-bener dadi penguasa daratan lan jenise beda-beda. Nah, awake dhewe iki kabeh sebenarnya ora ana sing menangi wujude dinosaurus, nanging mung iso nemu fosile. Beda karo macan Jawa sing pernah urip sak periode karo menungso, senajan saiki wis punah ning pernah ana sing weruh dhewe bentuke lan iso crita. Lah, dinosaurus iki ora tau urip sejaman karo menungso. Banjur kok iso awake dhewe duwe gambaran nek T-Rex kuwi kaya ngene, Brontosaurus kuwi kaya ngene, lan Stegosaurus kuwi kaya ngene. Iku ya mergo ilmu pengetahuan. Cabang ilmu ning jero babagan iki jenenge paleoart. Peneliti nganggo perbandingan kewan sing urip saiki kayata Komodo, pitik, lawa, boyo, kanguru lan sapi nunggalane. Saka perbandingan lan bukti ilmiah liyane, mula iso diperkirakno bentuke dinosaurus. Bentuk-bentuk dinosaurus iki mulai populer nalika Om Steven Spielberg nggawe film Jurassic Park taun 1993. Lan booming, nganti lanjutane ana The Lost World taun 1995. Jurassic Park 3 tahun 2001 Jurassic World tahun 2015 Fallen Kingdom tahun 2018 Battle at the Big Rock tahun 2019 Lan rencana ini tahun 2015 Mereka harus digai meneh Jurassic World yang judulnya Dominion Selain gue juga ada film Megalodon Yang gambar ada hiu kurba Yang ukurannya gue deh banget gue Balik nih fosil, penemuan-penemuan fosil dinosaurus neng dhuwur bumi iki paling akeh neng benua Afrika. Ono uga beberapa neng Serbia, lan sing terakhir ditemokno neng Asia. Yo iku neng gurun Gobi sing ono neng telatah Cina nganti Iran. Lah neng Indonesia piye? Ora ono. Luwih tepake durung ono, mergo iso ae teori iki salah. Kenapa kok durung ono fosil dinosaurus sing ditemokno neng Indonesia? Mergo menurut teori, pulau-pulau ning Indonesia kuwi terbentuk 30 juta tahun kepungkur dene dinosaurus diperkirakno urip terakhir suwida 6 juta tahun kepungkur.
Jadi nalika dinosaurus urip nganti punah ing donya iki ing jaman Mesozoikum, kepuluhan ning Indonesia iki isih rupa lautan. Dadi ora gumun nek peneliti arkeologi durung pernah kasil nemokno fosil dinosaurus ning kene. Nanging aja mbok kira peneliti Indonesia ora kerja. Perkondisi kene laut, mula ning Indonesia uga pernah ditemokno fosil reptil laut purba kayata Ichthyosaurus ceramenis ning Pulau Seram. Ugo Globidens timorensis Lan Mixosaurus Tyromensis ning Nusa Tenggara Timur jenenge Angel Tenan. Nanging fosil-fosil iki diperkirakno urip ning jaman Kenozoikum, luwih nom timbang dinosaurus sing urip ning jaman Mesozoikum. Pas jaman Mesozoikum, sak benere ana bagian sitik saka Indonesia sing melu bagian benua Gondwana yaiku Pulau Kalimantan. Kalimantan minangka sawijining pulau paling gedhe ning Indonesia mlebu ning wilayah tropis sing dilewati garis katulistiwa. Ing ngendi saka beberapa hasil studi nyebutno yen wilayah katulistiwa ora disenengi karo dinosaurus merga wilayah kuwi dhisik panas lan garing. Tingkat karbon dioksidane dhuwur, makane mung ana beberapa wit-witan lan kewan sing kuat urip ning kene. Dadi nek pengen nemu fosil dinosaurus elek-elekan Peluang sing paling gede ono ning Kalimantan. Ora ning Jawa, Sumatera utawa pulau liyane. Nek mau awake dhewe wis bahas kapan dinosaurus urip, saiki ayo padha bahas kapan dinosaurus mati. Luwih tepake mati secara massal utawa punah. Teori paling populer sing mendukung sebab dinosaurus punah yaiku teori meteor impact hypothesis sing dikenalno dening fisikawan asal Amerika jenenge Louis Alvarez. Sudah lima juta tahun kepunggur pernah ono asteroid gede sing bobote patang atus triliun ton. Lan diameternya sekitar 10 km meluncur ngantem bumi. Ukurannya kira-kira meh podo karo gunung Everest. Kecepatannya wolong puluh ewu km per jam. Gelombang kejut supersonik sing dihasil sak durunge benturan wae wis krasa ning belahan bumi sisih liyane. Kekuatan benturan iki diperkirakno padha karo 100 juta bom nuklir. Bayang no lur, 100 juta bom nuklir. Benturan asteroid ning bumi iki ndadekno gempa dahsyat nganti 12 setengah skala Richter. Lan ndadekno makhluk hidup sing urip ning jarak 300 km saka pusat benturan sak nalika langsung mati. Luwih tepake ilang lan muspra ora nipa. Ora wong iku wae. Merga ngantem lautan mestine akibat sing dikasilno ora mung gempa tok, nanging uga tsunami sing dhuwure nganti 100 meter. Membutuhake waktu sekitar rong jaman, 75% kewan sing ana ning donya kuwi mati kesapu gempa lan tsunami dahsyat. Saking gede ne, asteroid iki nganti ninggalno bekas rupa kawah kuno sing ana ning semenanjung Yucatan, Meksiko. Senajan kedatiane wes swidak limo juta tahun kepungkur, kawah iki isih ono peninggalane. Ilmuwan nyebut kawah kuno iki kanti jeneng Chicxulub Crater.
Sawise tsunami, kewan-kewan sing berhasil selamat senajan kari sidik iso njalan pegan sedelok. Meng sedelok tok. Soale bar iku bekas benturan asteroid kuwi mau ngetokno awu panas sing nyebar ning langit lan nutupi srengenge nganti setahun. Setahun tanpa srengenge mesti wae selain dadekno awake dhewe ora iso jereng kumbahan. Uga ndadekno akeh tanduran mati mergo ora iso fotosintesis. Hawane dadi atis lan bumi ngadepi era anyar ya iku jaman es. Ing endi kewan-kewan sing urip ning jaman iki ya iku kewan-kewan sing iso bertahan saka kiamat cilik sing kedadian sak durunge. Sakwise iku sekitar 200.000 taun kepungkur menungso mulai ana lan gawe peradaban nganti saiki. Kawai dewe diparingi akal lan imajinasi, mula ora salah yen aku bayangno piye kedadiane yen dinosaurus kuwi urip bareng menungso saiki. Sing iso wae kedadian yen dinosaurus urip ning jaman saiki kurang luweh yo meh padha karo ning film-film. Didadekno koleksi kebun binatang karo sing duwe modal gedhe lan iso nekakno keuntungan mergo dadi tontonan sing menarik. Nanging sing perlu diwaspadai yaiku tetep faktor keamanan. Mergo nek lengah sithik, kewan-kewan iki iso dadekno bebaya sing gedhe. Nanging mergo akale menungso, kewan-kewan iki menawa wae ya iso dilatih kanggo ngewangi awake dhewe. Misale raptor dilatih dadi anjing pelacak sing iso mbantu tugas polisi, ngudak penjahat sing gawe keresahan. Utawa dinosaurus herbivor, iso dimanfaatno kanggo mluku ning sawah mestine ya iso. Ning kuwi kan mung fantasine awake dhewe, wis tepake fantasi ku wae. Dadi pertanyaan terakhir sadurunge video iki tak wisi Kira-kira apa mungkin dinosaurus ono maneh ning jaman saiki? Menawa kowe kabeh jawab ora mungkin. Nanging sakdurunge keyakinanmu final, aku arep ngenalno kowe karo Doli. Sapa kowe Doli? Dudu Kang Doli sing ning Surabaya. Aku ora arep jelasno iki weduse sapa, nanging aku arep jelasno proses lahire wedhus iki ning donya. Doli kuwi domba hasil kloning mamalia pertama ning donya. Saka kelenjar susu sing dijupuk saka wedhus liyane, banjur kelenjar susu kuwi dikultur ning laboratorium didadekno sel telur. Nah, sel telur kuwi mau terus ditanam ning rahim wedhus liyane, banjur lahirlah Doli. Nah, saiki mungkin ora yen dinosaurus dikloning. Nek ngomong kemungkinan, mesine mungkin ae senajan dinosaurus ora di susu. Nek kelenjar susu iso, menawa wae sel darah utawa kelenjar lainnya mesine ya iso dienggo sampel DNA lan dikultur ning laboratorium. Rada angel sih, mergo fosile biasane ditemokno wis garing. Nanging piye yen kuwi ternyata iso ditemokno ning Everest? Ning Gunung Everest. Iki iso wae mungkin mergo jasad sing wis ilang 100 tahun kepungkur ae iso ditemokno utuh ning kene. Gak bosok belas. Saliane Everest iso wae ning kutub selatan utawa kutub utara sing Isi jarang dieksplor, mungkin naik iso. Tapi apa manfaatnya ngurip no dinosaurus mana? Nek menurutmu, ada manfaatnya apa mudah roti lor? Tolong tulis jawabanmu di komentar. Iku mau penjelasan asal usul dinosaurus yang wes lumayan dobo. Muka muka iso jawab pertanyaan pertanyaan seng neng awal mau tak sebut no. Nanging Kejawabe sak pertanyaan durung mesti iso jawab babakan liane. Soale bar nonton video iki iso wae awakmu mikir. Koyo piye asal usule menungso. Ucuk-ucuk ana ngono wae. Apa ana prosese? Keturunane Nabi Adam apa keturunane manusia purba? Pertanyaan iki ora iso tak jawab saiki mergo durasine wis dawa. Iki mengko tak bahas ning video selanjutnya wae yaiku asal usul menungso. Mulane ben ora ketinggalan sing durung subscribe, monggo di-subscribe dhisik kanthi nutul tombol subscribe sing ana ning ngisor video iki. Atur nuwun wis gelem nonton. 
umpamane ono sing salah atau kurang atau jalus kuro moga-moga video ini bisa nambah wawasanmu jangan lupa bahagia assalamualaikum, assalamualaikum. Thank <laughs> you.